Hello everyone, myself Ankit Kaushik and welcomes you all to the Wet It's You YouTube channel. So today we are going to study about digestive system principally of domestic animals. So let's get started. Digestive system, a system associated with the ingestion, digestion and absorption of the food and finally the elimination of the waste product. It starts with the mouth and terminates at the anus. So talking about the components of the digestive system, it consists of mouth, salivary glands, pharynx, esophagus, stomach, pancreas, liver, large intestine and small intestine. So basically salivary gland had three parts, parotid, mandibular and sublingual. So parotid ka secretion kaisa hota hai? Serous type. A mandibular or sublingual ka secretion kaisa hota hai? Mixed type. Mixed means serous plus mucus both. Now moving next, we will talk about the general organ type that is tubular organ as well as hollow organ and another one is parenchymatous or solid organ. So in the tubular organ, it consists of several layer that is tunica mucosa that is the innermost layer lies next to the lumen. It consists of epithelium, lamina propria that is composed of loose connective tissue and contains mucosal gland. So mucosal gland ka kya function hota hai? to secrete mucus or its characteristic feature hai, that is it stains lighter than the serous glands. Next one is the lamina muscularis. It consists of two to three layers of the smooth muscles. Now next layer is tunica submucosa. Tunica submucosa have connective tissue layer denser than the lamina propria. It includes the submucosal or mesina plexus. So basically mesina plexus ka yaha pe kya function hota hai? It controls the blood flow glandular secretions and configurations of the luminous surface ki luminal surface pe villis or other cells kaise arranged hai ek particular GIT ke organ ko kaise blood flow ho raha hai aur saath hi saath kai saare glandular secretions like enzymes and hormones etc now talking about the next that is propria submucosa propria submucosa aap bahut zyada important topic hai किसी किसी केस में क्या होता है ना कि लेमिना मस्कुलरिस जो होती है एब्सेंट होती है तो लेमिना प्रोप्रिया और सममुकोसल ग्लैंड मिलके ब्लेंड होके प्रोप्रिया सममुकोसा बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं प्रोप्रिया सममुकोसा नाउ मूविंग नेक्स्ट अनदर लेयर इज ट्यूनिका मस्कुलरिस इट हैव टू लेयर्स आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर बेसिकली इन दोनों के बीच में जो गैप होता है दैट इज फिल्ड बाय माइनेट्रिक प्लेक्सस जिसका काम क्या होता है टू कंट्रोल द जीआईटी मोर्टेलिटी Tunica cirrhosa. Tunica cirrhosa is the outermost layer consists of connective tissue. It is covered by the mesothelium. So mesothelium ki lining hoti hai. Tunica cirrhosa un organs mein pai jati hai jo basically serous cavity mein lie karte hain jaise ki hearts and lung. So mesothelium basically yahan pe kya hai? Epithelium lining hai jo cover karti hai heart, lung etc. Heart ke liye pericardium and so on. Now moving to the next that is tunica adventitia. It doesn't have mesothelium lining. So, जो भी organs serous cavity के अलावा जहाँ lie करते हैं, वो किस में lie करेंगे? Tunica adventitia में, मतलब adventitial cavity में. So now moving to the next type of the organ that is solid organ. So solid organ have two components: parenchymatous component that is functional type and stroma that is supportive component and supports the parenchymatous function, which help in different tasks. सो so, अभी तक जितने भी लेयर्स के बारे में हमने बात करी तो यहाँ पे मैंने उनको कंसाइज वे में दिखाया है दैट इज सबसे पहले क्या था म्यूकोसा देन सब म्यूकोसा मस्कुलरिस एंड सिरोसा और एडवेंटिशिया म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर सिरोसा और एडवेंटिशिया इज द आउटर मोस्ट लेयर नाउ मूविंग टू द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वी विल स्टार्ट विद द लिप्स सो लिप किससे लाइनअप होती हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम के सो इट कैन बी ऑफ टू टाइप कैरेटनाइज और नॉन कैरेटनाइज सो कैरेटनाइज के एग्जाम्पल क्या हो गए रूमिनेंट्स एंड हॉर्स एंड नॉन कैरेटनाइज के एग्जाम्पल क्या हो गए पिक्स एंड कार्निंग वोरस सो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जाए तो प्रोप्रिया सम्यूकोसा जो होता है इसके पास लेबियल ग्लैंड्स होती हैं लेबियल ग्लैंड्स इज ए टाइप ऑफ माइनर सलाइवली ग्लैंड एंड ट्यूनिका मस्कुलरिस कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑरिस बेसिकली एक मसल होती है जो माउथ को इन सर्कल करती है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है ना मूविंग टू द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट और ऑर्गन इज द टंग टंग इज द हाईली मूवेबल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पेपिला सो पेपिला इसमें प्रेजेंट होती है एक मूवेबल स्ट्रक्चर है पेपिला दो तरीके की हो सकती है फर्स्ट वन इज गस्टेट्री एंड अनदर वन इज मैकेनिकल 
सो टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल टाइप ऑफ पेपेला ये ऐसी पेपेला होती हैं जिनके पास टेस्ट बर्ड नहीं होते तो इनका फंक्शन क्या होता है फूड को आगे पुश करना इट इंक्लूड्स फिलीफॉर्म लेंटिकुलर एंड कोनिकल टाइप ऑफ पेपेला सो लेंटिकुलर की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि एक टोरस लिंगवे पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है अब टोरस लिंगवे क्या होता है एक स्वेलिंग होती है लेटरल साइड में टंग में बेसिकली जिसका काम ये होता है कि जो फूड को आगे पुश करती है अनदर टाइप इज द गस्टेटरी पेपेला गस्टेटरी पेपेला वो पेपेला होते हैं जिसके पास क्या होता है टेस्ट बर्ड होते हैं इट इंक्लूड्स फंगी फॉर्म फोलियट एंड वैलेट वैलेट की कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इट इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ द पेपेला और फोलियट की एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इट अपसेंट इन द र्यूमिनेट्स नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट दैट इज थीथ टीथ सिंपली कंसिस्ट ऑफ और कंपोज ऑफ इनैमल डेंटाइन एंड सीमेंटम सो इनैमल क्या होता है हार्डेस्ट सब्सटांस है बॉडी का आप सभी जानते होंगे किससे बनता है अमीलो ब्लास्ट से डेंटाइन किससे बनता है ऑडेंटो ब्लास्ट से और सीमेंटम सीमेंटो ब्लास्ट से नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ऑर्गन डैट इज ईसोफेगस सो ईसोफेगस के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करी जाए तो ये लाइन किससे होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथीलियम अब ये भी दो तरीके के हो सकते हैं कैरेटनाइज टाइप एंड नॉन कैरेटनाइज टाइप सो कैरेटनाइज टाइप में कौन आ गया पिग्स हॉर्सेज र्यूमिनेंट्स और नॉन कैरेटनाइज टाइप में कार्निवोरस नाउ इट्स अनदर स्ट्रक्चर डैट इज लेमिना प्रोप्रिया तो लेमिना प्रोप्रिया की कैरेक्टरिस्टिक है क्या यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है हमने क्या पढ़ा था लूज होता है लेकिन यहाँ पे क्या होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा तो मूविंग टू द नेक्स्ट डेट इज ट्यूनिका सब म्यूकोसा तो ट्यूनिका सब म्यूकोसा के पास क्या होगा यहाँ पे सब म्यूकोसल क्लेंट्स होंगी लेकिन मैं जैसे कि यहाँ पे और सारे स्ट्रक्चर मैंने छोड़ दिए तो दे आर जस्ट सिमिलर टू द जनरल ऑर्गेनाइजेशन सो मैं उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इज द ट्यूनिका मस्कुलरिस इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स अनदर वन इज द ट्यूनिका एडवेंटिशिया और द ट्यूनिका सिरोसा सो ईसोफेगस के केस में क्या होता है कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी होती है और सिरोसा भी होता है बस ये डिफरेंस है कि सिरोसा जो होगी वो कॉर्डल पार्ट में होगी और एडवेंटिशिया सर्वाइकल पार्ट में सर्वाइकल पार्ट मतलब इनिशियल पार्ट जैसे ही फेरिंग से ईसोफेगस शुरू होगा तो वहाँ पर एडवेंटिशिया होगी और बाकी सारे पार्ट में क्या होगा सिरोसा नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डेट इज स्टमक स्टमक क्या होता है एक डायलेटेड पोर्शन है जी का ठीक है ईसोफेगस के बाद क्या आता है स्टमक सो स्टमक में किस से इसकी लाइनिंग होती है सिंपल कॉलेमिनार एपिथीलियम की इसका लेमिनार प्रोपेरिया जो होती है इसके पास क्या होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं कई सारे सिक्रेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सेल्स तो सेल के बारे में अगर बात करी जाए सबसे पहले क्या आता है चीफ सेल्स जो पेप्सिनोजन को सीक्रेट करता है डेट हेल्प इन द प्रोटीन डाइजेशन पैराइटल सेल डेट सीक्रेट्स एस सी एल म्यूकस नेक सेल डेट सीक्रेट्स द म्यूकस एंड एग्रेटिफिन सेल्स डेट सीक्रेट्स द सेरोटोनिन डेट इज जस्ट ए न्यूरो ट्रांसमीटर सो एज यू ऑल नो दैट इज स्टमक है फोर चैम्बर इन द केस ऑफ द रूमिनेंट्स र्यूमर रेटिकुलम ओमैसम एंड एबोमेसम सो अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे तो र्यूमन जो होता है ना उसके पास टर्किस टॉवल अपीरियंस होती है बिकॉज ऑफ द पैपिलास इसमें लेमिना मस्कुलरिस होता है अपसेंट होता है सो क्या प्रेजेंट होगा इसमें प्रोप्रिया सब्यूकोसा जो इसकी लाइनिंग होती है ना वो कैरेटनाइज टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम से होती है Now next chamber is reticulum. It have honeycomb appearance and ha- didn't have lamina muscularis. Now moving to the next, that is omasum. It have half moon shaped like lamina. Lamina is क्या होता है? Fold होते हैं muscular fold and इसकी lining कैसे होती है? Stratified squamous epithelium. Now moving to the next chamber, that is the last chamber is abomasum. So abomasum is the true stomach and have a granular appearance. Now these are the some slides of Riemann reticulum omasum and abomasum. I think it might help you. Now talking about the next component or the organ that is small intestine. Small intestine के पास क्या होता है? Basically तीन part होते हैं duodenum, jejunum and ileum. और इनके characteristics के बारे में हम देखेंगे कि duodenum के पास जो होता है Pierce patches होते हैं. Pierce patches क्या होते हैं? छोटे छोटे लिम्फैटिक टिश्यू जो होते हैं ना एग्रीगेट हो जाते हैं और एक मास बनाते हैं उसी को हम पीयर्स पैचेस कहते हैं इसका फंक्शन क्या होता है इम्यून फंक्शन होता है बेसिकली इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रेजेंस ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड तो ब्रूनर्स ग्लैंड का फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी और स्टमक की लाइनिंग और स्मॉल इंटेस्टन की लाइनिंग को ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम द ग्लैंडुलर सीक्रेशन अनदर कैरेक्टरिस्टिक डैट इज इट हैव विलाइज विलाइज का क्या का फंक्शन होता है फॉर द एब्जॉर्बन इस विलाई का शेप क्या होता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रॉड लीफ लाइक शेप 
Now moving to the next chamber that is jejunum. अब जैचुनम के पास विलाई कैसी होंगी लॉन्ग एंड नैरो इसके पास ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं होगा और साथ ही साथ इसके पास प्ले कैरे सर्कुलरिस होगा सो प्ले कैरे सर्कुलरिस का क्या काम है जस्ट ए फोल्ड होता है विलाई की तरह आप समझ सकते हो जिसका काम यही है कि सरफेस एरिया को बढ़ाएगा ताकि एब्जॉर्बशन रेट बढ़ सके नौ लास्ट पार्ट इज द एलियम एलियम के पास भी ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं होते इसकी जो विलाई होती है वो क्लब शेप्ड होती है साथ ही साथ इसके पास पिली कैरे सर्कुलरिस तो होगा लेकिन कम होंगे कंपेरेटिवली टू द जेजोन दीज आर सम स्लाइड्स ऑफ ड्यूडेनम जेजोन एलियम एंड आई थिंक इट माइट हेल्प यू ना टॉकिंग अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के क्या पार्ट्स होते हैं सीकम कोलन एंड रेक्टम और एन एस क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का टर्मिनेटिंग पार्ट तो मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंसाइज में दिखाया है बिकॉज इट्स अ क्विक रिविजन फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम सो सीकम के पास क्या होता है लाइनिंग किसकी होती है सिंपल कॉलमिनार एपीथीलियम की और एन एस के पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपीथीलियम की सी पर एन एस के पास एनल ग्लैंड्स होती हैं सीकम कोलन रेक्टम के पास कोई भी विलाई नहीं होती कोई भी पीली कैरे सर्कुलरिस नहीं होता इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का एब्जॉर्बशन नहीं होता है अब मूविंग टू द नेक्स्ट ऑर्गन डैट इज लिवर लिवर क्या है सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी की इट लाइन्स विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू शीट जिसको हम क्या कहते हैं क्लिनसन कैप्सूल इसके मेन लिवर सेल्स होते हैं मेन फंक्शनल सेल्स होते हैं हिपैटोसाइट्स और इट हैव सम कफर सेल्स कफर सेल्स आर द मैक्रोफेज सेल्स इट सम हाउ हेल्प इन द इम्यून सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसके पास क्या होता है पोर्टल ट्राइड सो पोर्टल ट्राइड इज अ ट्राइंगुलर स्पेस दैट इज फॉर्म बाय द पोर्टल आर्टरी पोर्टल वेन प्लस बाइल डक्ट नाउ अनदर ऑर्गन इज गॉल ब्लैडर सो गोल ब्लड कम्पोज ऑफ आउटर फाइबर्स कोट मतलब कि फाइबर्स होते हैं इसमें मिडल फाइब्रो मस्कुलर कोट फाइबर्स भी होंगे मसल्स भी होंगे एंड इनर वन इज द इनर म्यूकस कोट तो इसके पास क्या होगा सिर्फ मसल्स होंगे इसमें सब म्यूकोसा जो होता है एबसेंट होता है एंड इट लाइन्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल कॉलोमिनार एपीथिलियम ना मूविंग टू द नेक्स्ट ऑर्गन और द ग्लैंड इज पैनक्रियास सो पैनक्रियास इट इज़ लाइन विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और इसकी शीट होती है कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की इसके दो पार्ट्स होते हैं एंडोक्राइन पार्ट और एक्जोक्राइन पार्ट तो एक्जोक्राइन पार्ट्स क्या होता है मतलब कि यहाँ पे डक्ट्स होंगे इट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव इंजाइम्स सो डाइजेस्टिव इंजाइम मतलब क्या हुआ कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेंगे एंड सीक्रेट टिंग सेल्स क्या होंगे इसके सेंट्रो असाइनर सेल सेंट्रो असाइनर सेल्स आर बेसिकली इट्स फंक्शनल सेल आप कह सकते हैं Now the endocrine part of the pancreas produces insulin, ग्लूक and glucagon. इन दोनों का function क्या होता है कि regulate करते हैं ये carbohydrate के percentage को body में अब इसके पास भी तीन तरीके के secreting cells होते हैं alpha, beta and delta. Alpha will secrete glucagon, beta will secrete insulin and delta will secrete somatostatin. Somatostatin क्या करता है इस बस insulin और glucagon के amount को regulate. So that's all for the डायसिस सिस्टम स्पेशली कंसर्न विद द डोमेस्टिक एनिमल प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वेट इट्स यू आई होप यू लाइक द वीडियो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड इनिशिएटिव बाई अंकित कौशिक